Hi guys, welcome back to Koni Photography and Vlog. Ngayong araw guys, tuturuan ko kayo ng basic tutorial ng Adobe Photoshop. Ah, itong basic po, kailangan po talaga natin, lalo pa sa mga beginners. So, itutor ko kayo sa Photoshop guys, sa Photoshop, kung ano nga ba ang gagawin, lalo na pag kakaumpisan nyo lamang. So, yung gagawin po natin guys, uh, tuturuan ko po kayo kung paano mag-open ng file or images, save, zoom, in and out, and even undo mistakes. So, yan po ang ituturo ko sa inyo ngayong araw. So, una po natin gagawin is open images. So, paano po ba tayo maka-open ng images gamit ang Photoshop? Huwag po kayong mag-alala kasi para po maka-open po kayo ng images, hahanapin nyo lang po yung word na file sa menu bar. Ayan, so nandito po yung file mga kaibigan. Nandito yung file, then i-click nyo lamang po siya. Then look for open. Once makita yung open guys, i-click nyo lang. And then makikita nyo na si kung saan po yung mga images nyo. So let's see mag-select tayo dito. Ayan. So, by the way guys, kung napapansin nyo na uh, minsan pag naka-open ka ng uh, image na ganito na may parang mga square or grid, um, ano, i-control H nyo na lang guys kasi minsan nagaganito siya. Or you can, you can click here, you can uncheck this extras. O minsan kasi may mga ganitong lalabas, baka kayo yung mag-worry. So, you can just uh, control H or punta kayo sa view. Anyway, back to our topic. So, yun na nga, nakapag-open tayo ng image. So, ito na nga guys, uh, yan na yun yung paraan kung paano ma-open yung images. Ayan. So, yung ano natin mga kaibigan, yung, yung, yung gagawin natin ngayon, next, ay ituturoan ko kayo kung paano papaano nyo ifa-familiar yung mga workplaces or mga work area ng Photoshop. So, paano nga ba? Paano, paano ba malalaman? Ang ano po mga kaibigan, ang Photoshop, meron po siyang tinatawag na the interface. Yung interfaces po, meron po andyan. Andyan po yung menu bar, option bar, tools, panel, panels, document, window, or even close image. So, yan po yung mga ano, yan, yan, yan po yung mga tinatawag na natin na interface ng Photoshop. So, yun nga sa sinasabi ko nga kanina, number one is si menu bar. Ang, si, menu, si menu bar po, saan po ba natin makikita? So, dito po natin makikita si menu bar sa taas. Dito siya makikita po. Ayan. Nandito itong mga file, edit, Image, layer, type, select, filter, 3D, view, window, help. Ito po yung tinatawag na menu bar. Ito na sa taas. At the very top. Yan, ito yung menu bar. The next, saan nga ba si options bar? Si options bar po mga kaibigan is underneath the menu bar. Underneath po siya. So, dito po sa baba. Ito yung menu bar. Ito yung option bar. Ayan. So, natapos na tayo sa menu. Option. the next, punta naman tayo kay tool panel or tools panel. Ito po ay importante po siya para po tayo makagawa ng mga work or kahit anong mga... Ito, ito po kasi yung gagamitin natin pag nagtatrabaho. So, kailangan po natin kikilalanin si tools panel. So, para mahanap po natin si Tools Panel, mga friend, punta po tayo sa left. Kung makikita nyo dito, sa left, dito, ito po ang tinatawag na Tools Panel. Kasi, kung sa gamit pa ng bahay, ito yung mga tools mo. Ito yung mga, kang, mga kagamitan mo. Ito yung martilyo, pako, kahit ano-ano. So, sa Photoshop, ito yung mga tools mo dito. Ayan, kaya tinatawag siyang Tools Panel. Kasi dito mo magagamit halimbawa kasi itong ano kasi a tools panel nag-contain siya ng mga tools for editing images and creating artwork or kahit ano-ano ito talaga ang ginagamit. So in Photoshop tinatawag siyang tools panel. Sa susunod po nating 
puntahan is yung tinatawag nating panels. Saan nga ba natin makikita si panels? Uh, mga kaibigan, dito po natin sa right side makikita yung panels. Yung nakabnoy na bilong po ng uh, panels guys ay nandiyan po yung color, layers, properties and yung ibang panels na nag-contain ng mga control sa ating ginagawa na images. So ito po yung layers guys, ito yung layers. Yung color po, minsan hindi natin nakikita. Kasi pag sa default kasi minsan pag ino-open mo yung Photoshop, naka-hide siya. So kailangan mong i-open, just go to window and i-open natin yung color. Ayan. So ito yung color and aside from ano, aside from color, meron ding properties. So dito yung properties. So ito po yung mga na belong kay panels. Iba yung tools panel, iba din yung panels. Yung panels sa right na belong niya is color, layer, properties and many others ano images na nag many other uh, ways na nakokontrol niya yung image. Kasi dito po tayo uh, gumagawa dito po natin kinukuha yung paraan para mabago po yung imahe. Sa kabila, sa left, yung ginagawa ni tool panel, siya yung ginagamit. Habang ito, siya yung paraan para magamit yung tools na ating ginagamit. Parang ganun siya mga kaibigan. Okay? And next, yung susunod po. By the way nga, guys, uh, para nga pala makikita nyo yung uh, full list ng uh, panels, uh, makikita nyo po siya lahat po under the window uh, menu. So, kagaya po ng uh, pinuntahan ko kanina, ito po, i-click nyo lang. Then, makita ito yung mga ano po, ito yung mga panels. Ayan, pag i-click nyo yan siya, lalabas yan siya dito sa right. Yan po yung ano, panels. Ayan. Kung ayaw nyo naman, pwede ninyong i-uncheck. Kung hindi nyo makikita dito, punta ka lang dito sa window. At kung naaalala nyo, si window ay under po ng menu. Ayan, under siya ng menu. So, yan, click nyo lang window. Okay. So, next, punta naman tayo kay a document uh, window. So, saan nga ba si document window? So, tanggalin muna natin itong si image. Saan nga ba ang document window? So, ito po yung tinatawag nating uh, document uh, window, guys. Ito yung display niya kung ano yung ginagawa mo. Halimbawa, nag-open na tayo ng ano kanina, uh, imahe. So, dito po siya lalabas. At every time po na mag-create tayo ng new, dito po siya lalabas. Yung document window. So, para makita po, uh, magsasample ako. Try natin. So, good. Uh, punta tayo sa file. Ayan, pag nakita nyo si file, click nyo lang yung new. Or you can use uh, the shortcut K na control plus N. Ayan, new. So, depende po sa inyo. So, ipagpalagay na lang po na ito yung size na ginagamit natin. Kasi pwede namang inches, pixels, centimeters. Pero usually po, pag sa Photoshop, ginagamit po talaga is pixels. Sa sanay po kami sa pixels or inches. Ayan, so let's say po, ito na po yung format niya. So, i-click nyo lang yung OK. And by the way nga pala, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Transparent nga ba, white, back, yung, trans, yung ano, black nga ba. So, depende po sa inyo yan. Yung nakalagay dito na default is transparent. Or, pwede ding white. So, ipagpalagay natin na transparent lang muna. Ayan. Pag i-click mo yan, okay. Ayan. So, ito yung magdi-display guys. Ito yung tinatawag natin na document window. Dito po tayo mag-uumpisa sa ating trabaho. And guys, di ba kanina sabi ko pag may lumabas na ganito, i-ano nyo lang, control H lang. Ayan. So, nagiging transparent siya guys kasi transparent yung pinili ko. Pag halimbawa gusto mo ng white, ayaw mo ng transparent, pwede mo naman i-ano dito. Right click, then flatten. Para maging white siya. Kung hindi ka pa marunong dyan, pwede naman tayong bumalik at piliin natin yung white. So, create new. Then, punta tayo kay white. So, magiging white po ito ang labas. Ayan, di ba white? Ayan. So, yan po yung tinatawag natin na uh, ano, uh, document uh, window. Dito po sa gitna, in the middle. 
kasi siya po ang magdi-display ng file sa ating ginagawa. Even multiple open documents, dito po talaga makikita lahat. Ayan. Then, next is yung close image. So, paano ba natin maiko-close yung image, guys? So, as always, punta tayo kay file. Ayan. Punta tayo kay file. Ayan. Nakikita na natin to si file. Then, click natin yung close. Ayan. So, natanggal na natin. Nakuklose na natin. Yan yung talagang ginagamit usually guys pag gumagawa po tayo, pag nag edit tayo. Kailangan po talaga ito. Kasi itong basic, kailangan ito kahit anong gagawin mo pa na advanced na editing. Kailangan talaga dumaan ka sa ano, basic. So, ayan, natutunan na natin yung ano, natutunan na natin yung yung mga yung mga familiarize, yung mga work areas ng uh, Photoshop. So, yan po yung mga under ng Photoshop, guys. Yung mga na na under ng interface. Hindi pa, po hindi pa po tayo tapos. Kasi, aralin pa po din natin yung paano tayo mag-zoom and pan sa ano, image. So, para po tayo makapag ano, para po tayo makapag-zoom in and out ng ano, ng image, Of course, kailangan po nating ano, kailangan po nating balikan yung picture. So balik muna tayo para mapakita nyo kung paano nga mag-zoom. Ayan, open. Then yan, binalik ko lang guys, tinanggal ko kanina para mas makita nyo talaga kung anong lalabas sa window. Ayan, so ito. Paano nga ba mag-zoom? So yung zoom, yung zoom tool po ay located po sa ating tools panel. Saan nga ba, di ba, sa left side? Ayan, ito yung tools natin. Ito yung mga kagamitan. Ayan, so, hanapin natin yung magnifier, guys. Ito yung zoom tool. Di ba, meron dito. Zoom. Pag i-click mo yan, guys, lalabas dito sa taas yung plus and negative. So, pag plus, ito yung lalabas, di ba? Pag minus yung i-click mo, Magiging ganyan. So, ganyan lang guys. Zoom in. Zoom in. Zoom out. So, mga ganyan lang guys. Hanapin nyo lang doon sa panel, sa tool panels, yung magnifier. Ito po yung tinatawag natin na zoom tool. Ayan. So, dito lang sa left talaga. Madali lang guys. Once again. Ganyan. Then, kung pwede mo pang i-zoom pa guys, pwede, ano, ganun lang. Click ka na ng click. Basta, i-click mo yung plus and negative. Ganon. So, aside po ng ating zoom tool po, guys, meron po tayong tinatawag na hand tool. Ah, halimbawa po, nag-zoom po tayo dito na ating uh, uh, image. ba? Diba? Halimbawa, mag, ano tayo, ganyan. So, pag, pag igalaw po natin itong ating magnifier, guys, itong ating zoom tool, mas lalo po siyang lalaki. I, paano pag gusto nyo lang talagang ay ano, ipan so yung i-click po natin kung nakikita nyo itong kamay i-click nyo lang po, ito yung tinatawag na hand tool so kung merong zoom tool, meron dong hand tool guys, so ito i-click lang natin then, ganyan so, pag i-click nyo si hand tool kasi yung image, magagalaw mo, maganyan-ganyan mo. Pero, hindi siya, nadagdagan yung ka ng zoom in and zoom out. Hindi siya nababago. Pero, pwede mo siyang galaw-galawin. Yan po yung tinatawag ng hand tool. Halimbawa, gusto nyong tingnan yung sa baba. Ayan, yung baba, guys. So, dito sa taas, gusto nyong tingnan. So, kaya po yan ng hand tool without distracting, without ruining the, ano, uh, the image like Ah, hindi natin ma-touch yung ano nga yung zoom in and zoom out kasi pag i-click natin si zoom in ganyan ganyan gusto mong titingnan si ibaba nako walang katapusan yan guys pati itong plus nako mas lalong lalaki yan ganyan 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 o di ba so ayan duling na siya guys maawa naman kayo so gamitin niyo lang si hand tool ayan para pwede niyo magalaw halimbawa dito ganyan so ito po yung ating kagamitan ayan 
So, ang next po nating alamin guys, yung tinatawag natin na undo a command. Yun pong sinasabi natin. Yun pong talagang halimbawa nagkakamali po tayo. Meron tayong hindi inaasahang na pindot at alam naman natin na hindi wala po, hindi po tayo perpekto. Ah, lahat naman po ay nagkakamali. At talagang mangyayari na magkakamali kayo guys, lalo na pag beginners pa kayo. So, para po matuto kayong mag-undo ng images or like gusto nyong balikan, gusto nyong ulitin, tuturuan ko po kayo kung saan tayo pupunta, kung anong gagawin, okay? Iyan po kayo ng example. Halimbawa, guys, uh, accidentally na or pagpalagay na lang natin itong brush. Sandali, meron kayong ano, meron kayong napindot. Like ito, na ganyan mo. Kung ano guys, yung paano mag-undo. Ang halimbawa po ng ating pag-undo, like for example po, meron po tayong accidentally na na, ano, na maling kulay or halimbawa, uh, meron po tayong hindi nagustuhan. So, halimbawa guys, meron kayong naganan, naganyan. Ayan, so, nako, ayan, nagkakamali ako. Paano na to? Anong gagawin ko? So, ayan guys, since isang beses mo lang naman niya na ganyan, Pumunta ka agad doon sa edit. O saan niya ba makikita si edit? Si edit po ay nabilong po siya sa menu bar. Di ba? Naalala nyo yung menu, menu bar na sa taas. Ayan. So, nandito si edit. I-click nyo lang si edit at makikita mo yung undo brush tool. So, i-click nyo yan or you can use control plus J yung shortcut K. Ayan. So, ayan. Nawala na. Halimbawa, kung gusto mo namang balikan, halimbawa guys, kung talagang na-realize mo na talagang maganda pala yung kulay, parang pag-ibig guys, kung na-realize mo na mahalaga pala siya. So, pwede mong balikan. Ayan, ba? Diba? So, back, back ka lang kay edit at eredo mo. Ayan, redo. Ganun lang guys. Pero halimbawa guys, Pag talaga nagkakamali ka, ang dami mong pagkakamali, yung tinatawag na natin na tao lang po tayo, nagkakamali at lalo na baguhan lang po tayo, marami tayong ginagawang pagkakamali, ganyan-ganyan, naku, paano na to, mga gano'n, napindot mo, gano'n. Hindi mo na yan maaayos kay Andu at Redu kasi multiple mistakes na guys. So, saan niya ba tayo pupunta? Paano mo ba ito masolusyonan? Huwag po kayo mag-alala guys, punta lang po tayo sa tinatawag nating history panel. Saan nga ba makikita si history panel? Si history panel po ay makikita mo sa area ng panels. ba? Diba? Dito sa right. Ito yung mga panels guys. ba diba si Ban? Sinabi ko kanina na yung area ng panels na sa right. Nandito si layer, colors, properties, history. So, nandito si history. Ayan guys, makikita mo dito si history. Ito yung hitsura niya. Ganyan. So, nandito yung mga ginagawa mo. Nakikita, may ebidensya. May CCTV. So, wala kang ligtas dito guys. Makikita niya kung ano yung ginagawa mo. Nandito yung history. Ayan. So, since multiple nga yung pagkakamali mo, si history panel ang kailangan mo. Ayan. So, kailangan mo siyang, depende kung anong pagkakali mo. Halimbawa, tatlong beses. So, tatlo din bilangin mo. O, di ba? Kung maraming beses talaga, di ganun. Para matangkal mo na yung problema mo. So, ganyan. At para mabago yan siya, guys. Ganyan, di ba? Wala na. Wala ka ng problema kasi binalikan mo na si history. Pag multiple kasi yung pagkakamali mo, kailangan mo talaga ng, ano, Kailangan mo talaga si history panels kasi multiple ano na mistake. Yan po yung mga ano guys, yung mga paraan kung paano mo mareresolba yung mga problema mo pag nagkakamali ka sa Photoshop. Okay? And then yung last nating gagawin is save your work. Okay? So yun na nga guys, naka-open na tayo ng image nakagawa na kayo, nakakulay na kayo ng image. So, saan nga ba tayo mag-save? ba? Diba? Marunong ka na, tapos na. Ano nga ba? Ano nga bang gagawin o saan ka pupunta? As usual guys, pupunta tayo lagi kay file. Ayan, punta tayo kay file. Hanapin natin yung save or save as. 
Mas maganda po yung save as guys para safe po. Baka kasi pag nai-save kayo, merong kapareho na title. Hindi matatabunan yun. So mag-save as na lang po kayo for safety. Ayan. Save as. Tapos pangalan nyo kung anong gusto nyo pangalan. Like, Lady. Andali. Ayan. Like for example, Lady Boy. Ayan. So, save nyo lang yan. Depende kung saan nyo isi-save. Pwede sa desktop. Pwede sa, ano nyo, sa drive D. Depende, guys. So, pwede sa pictures. So, ipagpalagay na lang natin sa desktop. Ayan. Ayan, save na. Pag dito, guys, lumalabas na 8. Depende po kung anong gusto nyo na resolution or quality. Sa akin kasi, usually, yung ginagamit ko is 12 talaga sinagad ko. Pero it's your choice naman, pwede kayong gumamit ng 8, 10, or 12. Sa akin lang naman po, gumagamit po ako ng 12. Ayan. E okay. So, di ba para maniwala kayo guys, kung talagang nasisave na yung ginagawa nyo, check natin yung desktop. Check natin. Uh, dadaan pa rin tayo sa ano, Photoshop guys, para matuto kayo, di ba? So, parang nagre-replay lang tayo ng ating ginagawa ngayon. So, dito kay file. Kasi, iti-check natin kung na-save ba si ano. Na-save ba itong image kay, ano, kay desktop. So, open. So, drag natin si desktop. Dapat na-click. Then, hanapin natin yung lady boy. O, ba diba? Nandito si lady boy. Ayan, guys. So, talagang ito yung paraan kung paano mag-save. Then, depende po sa inyo guys. By the way nga pala, pag nagsisave kayo ng file, ah, meron ako nakalimutan. Ayan. Save as. Then, kung nakikita nyo dito guys, meron po tayong mga options. Depende, may JPEG, may PNG, may Photoshop. Pag Photoshop po yung ginagamit nyo guys, pag talagang ito, ito yung gagamit nyo na format, yung... Yung ano po, yung image po, pwede mo pang ma-open. Like for example, meron kang ginagawa, gusto mo pang balikan, gusto pang ayusin. Pwede nyo po siyang balikan, pwede mong i-edit. Pwede mong tanggalin yung mga dapat tanggalin. Pero pag yung ginawa mo na ano, pag yung format na pinili mo is JPEG, PNG, mga ganun, naka ano na po siya. Hindi nyo na po mabalikan yung ano yung mga nagawa mo. Kasi naka, kumbaga, nilak mo na siya, tinapos mo na. Itong ano kasi, Photoshop na ano, file. Kung baga open pa siya, pwede mo pa siyang i-edit. Sa susunod ko po na tutorial, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung difference ng ganito na mga format. Okay? So, ito guys, depende, nyo, depende lang po sa inyo kung anong gusto nyo na ano, ayan, format. So, ayan. So, ayan. Save nyo lang. So, nag-save na po tayo kanina. So, hindi na po natin gagawin yan. Okay? So, ayan po guys, ayan po yung mga talagang pinaka-importante ng ating uh, Adobe uh, Basic, yung Adobe Photoshop Basic uh, Tutorial. Uh, ito talaga yung mga importante, yung paano mag-open, paano mag-save, paano mag-zoom, paano mag-zoom in and zoom out ng, ano, ng image, paano mag-undo, at of course, paano makilala yung mga work areas ng uh, Photoshop kagaya ng sinasabi ko na yung mga panels, yung mga interfaces yung interface doon mo makikita yung lahat ng panels so ayan guys um, sa susunod po i tuturuan ko po kayo itong ano i-review ko po ko para po ma mas matutunan ko po yung medyo ano medyo shortcut ayan so as of now guys uh, that's for today and thank you so much for listening and watching i hope meron kayo natutunan and sana wag niyo kalimutang i-like at i-subscribe ang aking channel maraming salamat po bye bye